சிவி நேர்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் இது உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்த இசை நிகழ்ச்சி பா இந்த நிகழ்ச்சியில் நாம் ஒவ்வொரு வாரமும் வேரியஸ் மியூசிஷியன்ஸ் சிங்கர்ஸ் இவங்கெல்லாம் மீட் பண்ணி ஒரு சிறந்த இசை அனுபவமாக இது அமைஞ்சிட்டு வருது அந்த வகையில் இன்றைக்கி நாம் சந்திக்கவிருப்பது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப அருமையான சிங்கர் இவர் வந்து ஒரு பிளேபேக் சிங்கர் அண்ட் இவருடைய இசையை நம்ம வந்து பல பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் ரசிச்சிருக்கோம் கௌஷிக் ஸ்ரீதரன் அவரை சந்திக்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் வெல்கம் டு த ஷோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் பெப்பர்ஸ் டிபி பியூவர்ஸ்க்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் So happy to have you here. Thank you. Thank இன்னைக்கு வந்து உங்களுடைய இனிமையான குரல்ல ஒரு அழகான பாடலோட நிகழ்ச்சித்துவங்களா கண்டிப்பா கணபதி தாளை கருத்திடை வைப்போ கணபதி தாளை கருத்திடை வைப்போ கணபதி தாளை கருத்திடை வைப்போ குணமதில் பலவான் கூற கேளீர் குணமதில் பலவா கூற கேளீர் கணபதி தாளை கருத்திடை வைப்போ உச்சவி தீரக்கும் மகக்கண் ஒளி தரும் உச்சவி தீரக்கும் மகக்கண் ஒளி தரும் அக்னி தோன்றும் ஆண்மை வழி உறும் அக்னி தோன்றும் ஆண்மை வழி உறும் கணபதி தாளை கருத்திடை வைப்போ ரொம்ப ரொம்ப இனிமையா இருந்தது அண்ட் எவ்வளவு அழகான வார்த்தைகள் அண்ட் பியூட்டிஃபுல் சாங் பியூட்டிஃபுல் ரெண்டிஷன் வி ரியலி லவ் இட் இப்போ உங்களுடைய இந்த இசை பயணம் அது வந்து இப்போ ரொம்பவே ஒரு சுவையானதா ரொம்பவே அருமையானதா போயிட்டு இருக்கு இது எல்லாத்துக்கும் துவக்கம் எது அது எப்போ எந்த வயசுல நீங்க ஆரம்பிச்சீங்க அதை பத்தி சொல்லுங்க ஸோ எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அடித்தளம் பார்த்தா எங்க அம்மா தான் எங்க அம்மாவும் ஷீ வாஸ் அ கர்நாடிக் சிங்கர் அண்ட் நான் வந்து நாலு வயசுல கத்துக்க ஆரம்பிச்சேன் பாட்டு ஸோ ரொம்ப விளையாட்டுத்தனமாக இருப்பேன் பட் அம்மா உட்கார வச்சு ஹார்மோனிய பெட்டியில் சுதி பிடிச்சி சாப்பா சாலாம் சொல்லி கொடுத்து ஸோ நாலு நாலு வயசில் ஆரம்பித்த ஜேர்னி ஸோ அப்படி படிப்படியாக அப்படியே ஒரு ஒரு ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப்பில் அப்படியே க்ரோ ஆச்சு நைஸ் ஸோ உங்கள் அம்மா மட்டும்தான் உங்களுடைய குருவா அது இல்லை அதுக்கப்புறம் வேறு யார்கிட்டாவது கற்றுக்கிட்டு அப்புறம் காலேஜ் படிக்கும்போது தஞ்சாவூரில் படித்தேன் ஸோ அங்கே ஸ்ரீரங்கத்தில் ஒரு ஆல் இண்டியா ரேடியோ வயலனிஸ்ட் ஒருத்தர்கிட்ட கற்றுட்டேன் ஸ்ரீ ராமானுஜ் அச்சாருன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபேமஸ் அவர் ஸோ அவர்கிட்ட பாட்டு ஒரு டூ இயர்ஸ் கற்றுட்டேன் டோட்டலாக பார்த்தா ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆனால் பிரேக்ஸோட பட் ஸ்கூல் அப்பயும் ஐ ஹேட் ஃபியூ மியூசிக் டீச்சர்ஸ் அவங்களும் அவங்க கிட்டேயும் பாட்டுலாம் கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ ஆனால் இன்டர்மீடியட் நிறைய பிரேக்ஸ் இருந்தது ஓகே ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பிரேக்ஸ் இருக்கும்போது திரும்பி திரும்பி நம்ம வந்து இசைக்கு வரணும் அப்படின்ற அந்த எண்ணம் உங்களுக்கு எப்படி திரும்பவும் திரும்ப வந்துட்டு இருந்தது ஏன்னா அந்த டைம்ல அகாடமிக்ஸ் இருந்திருக்கும் கரியர் இப்படி இருக்கணும்ன்ற ஒரு எண்ணம் இருந்திருக்கும் ஸோ அந்த பிரேக்ஸ்க்கு அப்புறமா திரும்பவும் டு கெட் பேக் டு திஸ் உட் பீன் அ சேலஞ்ச் எவ்ரி டைம் ஸோ பேசிக்கலி ஐம் ஃப்ரம் ஸ்மால் டவுன் நெய்வேலின்னு ஒரு ஊரில் தான் பிறந்து வளர்ந்தேன் ஸோ எனக்கு எக்ஸ்போஷர் ரொம்ப இல்லை மியூசிக் ஸ்டார்டிங்கில் எங்கள் அம்மா வந்து ரொம்ப பிஸி ஆகிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நிறையா ஷோஸ் லைட் மியூசிக் ஷோஸ்லாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அவங்க ஒரு ஃப்ரீலான்ஸராக பாடியிருந்தாங்க முப்பத்தஞ்சு வருஷமாக பாடியிருந்தாங்க ஸோ அதனால தான் அந்த பிரேக்ஸ் பட் எனக்கு திரும்பி திரும்பி அந்த மோட்டிவேஷன் கிடச்சது பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அம்மானால தான் பிகாஸ் அவங்களுக்கு என்ன தான் எஜுகேஷன் ஒரு சைடில் இருந்தாலும் மியூசிக்கும் முக்கியம் அதுவும் வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அதை நீ விடக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க தான் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் மோட்டிவேட் பண்ணாங்க அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் மை டீச்சர் ஸ்கூலில் என்கிட்ட ஒரு சிங்கிங் எபிலிட்டி இருக்குதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி என்ன காம்படிஷன்ஸ்லாம் அமைச்சு எனக்கு மோட்டிவேஷன் கொடுத்தது ஒரு பெரிய ஒரு பில்லர்னு சொல்லலாம் என்னோடய டீச்சர்ஸ் அண்ட் இப்போது நீங்கள் ஸ்கூல் படிக்கிற டைம்லேருந்தே மேடையில் பாட ஆரம்பிச்சிட்டிங்களா ஆமாம் ஆனால் அப்போ ரொம்ப சின்ன சின்ன மேடையில் தான் பாடினேன் லைக் ஸ்கூல் கா இன்டர் காஸ் இன்டர் ஸ்கூல் காம்படிஷன்ஸ் அப்போ ரொம்ப சீரியஸாலாம் இல்லை அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு லைட் மியூசிக்னு பாட ஆரம்பிச்சது பார்த்திங்கன்னா ஒரு எயிட் இயர்ஸில் எங்கள் அம்மா ஒரு ஸ்டேஜ் ஷோக்கு கூப்பிட்டு போனாங்க அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆடியன்ஸ் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல அப்படியே கையெல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ லைட் மியூசிக் சாங் ஒரு சாங் ஜோடின்னு ஒரு படத்துலேருந்து தான் ஒரு பொய்யா ஒரு சொல் கண்ணேன்னு ஒரு சாங் ஸோ அந்த பாட்டு தான் என்னுடைய முதல் பாடல் ஸ்டேஜில் ஸோ பயங்கர பயமாக இருந்தது பட் என்னுடைய எங்கள் அம்மாவுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் அவர் தான் எனக்கு ஆக்சுவலி மியூசிக் சின்ன வயசில் அவரும் சொல்லி கொடுத்தாரு ஸோ அவர் தான் கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்து பயப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு அவரை பார்த்துட்டே தான் இருப்பேன் பயம் எப்பெப்பெல்லாம் பயம் வருதோ ஸோ அவர் பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ்
பட் அதெல்லாம் ஒரு ஸ்டார்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட் வாஸ் வெரி நைஸ் ரைட் ஸோ அந்த ஏஜ்லே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் சிங்கிங் அண்ட் இப்போ லைட் மியூசிக்னு சொல்லும் பொழுது நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸோட சேர்ந்து பாடக்கூடிய அந்த ஒரு அனுபவம் அது எல்லாமே கிடைச்சது வாஸ் அ பிக் பிளஸ் பாயிண்ட் எஸ் எஸ் அந்த வயசுல கிடைச்சது இட்ஸ் இட் வாஸ் அ பிக் திங் ஃபார் மீ ரைட் அண்ட் நல்ல ஒரு லேர்னிங் ஏன்னா நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸோட சேர்ந்து பாடுறதே வந்து அந்த ஏஜ்ல ஐ திங்க் இட்ஸ் அ பிக் திங் அதுவும் அப்பெல்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்போஷரும் இல்லை இப்போ இருக்கிற மாதிரி மீடியா அது மாதிரிலாம் இல்லை ஸோ அப்படியே சும்மா பாட்டை கேசட்டில் போட்டு கேட்குறது அப்படியே ஸ்டேஜில் போய் பாடுறது அது மாதிரி தான் ஸோ இப்போ இருக்கிற மாதிரி அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை அப்போலாம் ஸோ அந்த ஆரம்ப காலங்களில் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்த ஏதாவது ஒரு பாடல் இப்போ நேர்களுக்காக சொல் கண்ணே உன் காதல் நான் தான் என்று அந்த சொல்லில் அந்த சொல்லில் உயிர் வாழ்வேன் அந்த சொல்லில் உயிர் வாழ்வேன் ஒரு பொய்யாவது சொல் கண்ணே உன் காதல் நான் தான் என்று அந்த சொல்லில் உயிர் வாழ்வேன் ரொம்ப இனிமையாக இருந்தது அண்ட் இந்த சாங் அந்த வரிகளாக இருக்கட்டும் அதில் இருக்கக்கூடிய இமோஷன்ஸ் அண்ட் உங்களுடைய வாய்ஸில் இட்ஸ் சவுண்ட் ரியலி பியூட்டிஃபுல் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் இந்த பாட்டும் எனக்கு ரொம்ப மனசுக்கு நெருங்கிய ஒரு பாடல் ஏன்னா என்னுடைய ஃபஸ்ட் சாங் ஆன் ஸ்டேஜ் ரைட் ஸோ யார் எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் சாங்னு கேட்டாலும் இந்த சாங் தான் சொல்லுங்கள் இந்த சாங் தான் ஃபஸ்ட் ஓகே ஓகே நைஸ் வெல்கம் பேக் வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில நம்ம சிங்கர் கௌஷிக் ஸ்ரீதரன் அவரை சந்திச்சு பேசிட்டு இருக்கோம் இந்த மியூசிக்க சீரியஸா எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நீங்க வந்து முடிவு பண்ணது எப்போ இதுல இதுல இருந்தே என்னுடைய லைஃப் சேஞ்ச் ஆக போகுது அப்படின்ற அந்த டெசிஷன் காலேஜ் சேர்ந்தேன் அப்போ வந்து அங்கே இன்ட்ரா காலேஜ் ஒரு காம்படிஷன் வச்சாங்க எங்கள் காலேஜ் மியூசிக் டீம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் நிறையா காலேஜஸ் போய் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி நிறையா வின் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சேர்ந்த போது ஸோ ஃபஸ்ட் இயரில் இந்த காம்படிஷன் வச்சாங்க ஸோ இந்த காம்படிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் ஃபோர் ஃபைனல் இயர் நான் நாலு இயர்ஸும் கலந்துக்கலாம் பட் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அப்போ வந்து ஐ காட் செலக்டட் அந்த காம்படிஷனில் அந்த காம்படிஷனில் செலக்ட் ஆனது மூலமாக ஐ காட் செலக்டட் இன் டு த யூனிவர்சிட்டி மியூசிக் டீம் பயங்கர ஒரு பெருமையா இருந்தது பட் அப்ப கூட ஒரு சீரியஸ்னஸ் வரல லைக் இது ஒரு ப்ரொஃபஷனா எடுக்கணும் அளவுக்கு சீரியஸ்னஸ் வரல பட் செகண்ட் இயர் படிக்கும் போது எங்க அக்கா வந்து ஒரு நாள் கால் பண்ணி இது மாதிரி சொன்னாங்க ஒரு ரியாலிட்டி ஷோ ஆடிஷன்ஸ் நடக்க போகுது திருச்சியில் ஸோ ஒய் டோன்ட் யூ ட்ரை ஃபார் இட் அப்படின்னு ஸோ இது எல்லாமே மேஜிக்கலாக அமைஞ்சிது இல்லைன்னா ஐ திங்க் நான் அப்போவே ஐ வுட் ஹவ் கம் அவுட் ஆஃப் த காம்படிஷன் இப்போ நம்ம நேர்களுக்காக ஒரு இனிய பாடல் கலை வாணி நின் கருணை தேன் மழையே விளையாடும் என் நாவில் செந்தமிழே கலை வாணி நின் கருணை தேன் மழையே விளையாடும் என் நாவில் செந்தமிழே அலங்கார தேவதையின் வனிதாமணி இசை கலையாவும் கண்டருள்வாய் கலை மாமணி கலை வாணி நின் கருணை தேன் மழையே விளையாடும் என் நாவில் செந்தமிழே ரொம்ப ரொம்ப இனிமையா இருந்தது தேங்க்யூ 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 ஃபார் திஸ் பியூட்டிஃபுல் சாங் இப்போ வந்து உங்களுடைய இந்த மியூசிக்கல் கரியரில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு தருணம் ராஜா சரோட உங்களுடைய கொலாபரேஷன் அவரோட ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் யூ வீன் சிங்கிங் இன் ஹிஸ் பேண்ட் இல்லையா ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அது வந்து மேஜிக்கல் மூமெண்ட் என் லைஃப்பில் ஏன்னா நிறைய பேர் இன்னைக்கு கூட அவர் ஸ்டுடியோவில் போய் அவர் அவரை பார்க்கணுன்னு கனவு பட் எனக்கு வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து அமைஞ்சது வந்து காட்ஸ் கிரேஸ் ஒரு ஆடிஷன் வச்சாங்க ராஜா சார் ட்ரூப்பில் தே ஆர் லுக்கிங் அவுட் ஃபார் சிங்கர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ நான் வந்து ஆக்சுவலி வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்ப சொன்னாங்க ஸோ கார்த்திக் ராஜா சாருக்கு வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி ராஜா சாரோட ஒரு பாட்டு அதோமேக ஊர்வலம்னு ஒரு சாங் அதை பாடி அமிச்சேன் நானும் அப்போ எக்ஸ்பெக்டேஷன் எதுவும் வச்சுக்கல ஓகே லெட்டஸ்ட் சென்ட் வந்ததுன்னா குட் 
வரலனாலும் லெட் அஸ் நாட் ஹோப் லெட் அஸ் நாட் லூஸ் ஹோப் அப்படின்னு ஸோ அது மாதிரி பாடி அமிச்சேன் உடனே வந்து அவருக்கு பிடிச்சி போய் கால் மீ அப்படின்னு போட்டிருந்தார் ஸோ கால் பண்ணேன் வாய்ஸ் நல்லா இருக்குது நாங்கள் வந்து இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது கிளியராக சொல்லலை ரெண்டு மூணு ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ வி ஆர் லுக்கிங் அவுட் ஃபார் நியூ சிங்கர்ஸ் ஐ லைக் யுவர் வாய்ஸ் ஸ்டுடியோவுக்கு வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க உங்கள் பாஸ்போர்ட் எடுத்துகிட்டு வந்துருங்க அப்படின்னு சரி நானும் அப்போ எதுவும் யோசிக்கல சரி பாஸ்போர்ட் எடுத்துகிட்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாலியாக நான் மட்டுக்கே பாஸ்போர்ட் எடுத்துகிட்டு அங்கே போனேன் அப்போ சொல்லும் போது ஆஸ்திரேலியா சிங்கப்பூர் ஷோக்கு உங்களை உங்க உன்னை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம்ப்பா ஸோ நீங்கள் பாட்டெலாம் நிறையா எடுக்கணும் ராஜா சார் பாட்டு ஏன்னா ஷோன்னு வரும்போது நிறையா பாட்டு இருக்கும் ஸோ எல்லா பாட்டுமே நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாஸ்போர்ட்லாம் கொடுத்துட்டு அப்புறம் உள்ளே ராஜா சார் இருக்கார் அவர் முன்னாடி போய் பாடணும் அப்படின்னு எனக்கு அப்போ ஒரு முன்னாடி நடுங்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை ஆடிஷன்ஸ் போயிருக்கேன் பட் அப்போ செலக்ட் ஆகல ஓகே ஸோ உள்ள ஸ்டுடியோ உள்ளே போய் போய் அவரை பார்க்கும்போது அப்படியே வெள்ளை சட்டை வெள்ளை வேஷ்டி அப்படியே அப்போவே நடுங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா எனக்கெல்லாம் கனவு அவரை நேரில் பார்த்து பாடணுண்டு ஸோ போய் பாடினேன் சரி இந்த தடவை பயப்படாமல் பாடணும் ஏன்னா லாஸ்ட் டூ டைம்ஸ் பயத்திலே கோட்டை விட்டேன் ஸோ இந்த தடவை பயப்படாமல் பாடணும்னு சொல்லிட்டு அதே பாட்டை பாடினேன் ஸோ அவர் பாடி முடித்தோடனே அவர் ஒன்றுமே கேட்கல பேர் என்னப்பா எவ்வளோ வருஷமாக கற்றுக்கிற பாட்டு அப்படின்னு பட் அதுவே வந்து இட் வாஸ் லைக் ஏதோ கடவுள்ட்டேந்து வந்த வார்த்தை மாதிரி ஸோ அது பாடி முடித்தோடனே ஓகேப்பா ஃப்ரண்ட்டில் போய் மேனேஜர் பாரு அப்படின்னு ஸோ அது அந்த அது மாதிரி தான் செலக்ட் ஆனேன் நான் ஓகே இப்போ அதை சொல்லும் போதே நீங்கள் அந்த டைமில் எவ்வளோ டென்ஷனாக இருந்துருக்கீங்க அப்படிங்கிறது அந்த சீன்லாம் அப்படியே வருது அப்படி அண்ட் ராஜா சாரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இப்போ இப்போ அவர் முன்னால் நீங்கள் பாடிய ஒரு பாடல் அவருக்கும் பிடிச்ச எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரியான ஒரு தருணம் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் இப்போ எங்களுக்காக பாருங்கள் நினைவோ ஒரு பறவை விருக்கும் மதன் சீரகை பறக்கும் மது கலக்கும் தன் முறவை நினைவோ ஒரு பறவை பியூட்டிஃபுல் இந்த சாங்ஸ்லாம் எந்த அளவுக்கு பதிஞ்சு போயிருக்கேனா நீங்கள் பாடும்பொழுதே என்ன ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன் வரும் பின்னால் என்ன வரும் எல்லாமே நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இட்ஸ் ரன்னிங் இந்த பிளட்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல் காலத்தால் அழியாத படங்கள் அப்சல்யூட்லி அப்சல்யூட்லி வெல்கம் பேக் வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு நீங்க வச்சு நம்ம சிங்கர் கௌஷிக் ஸ்ரீதரன் அவரை சந்திச்சு பேசிட்டு இருக்கோம் சோ இப்ப ராஜா சரோட அந்த லைவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லைவ் ஷோஸ் எல்லாம் நிறைய பாடிட்டு இருக்கீங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி பேசுவோம் பட் இப்ப எங்களுக்காக ஏதாவது ஒரு பாடல் வெரி ஃபியூ லைன்ஸ் ராஜ ராஜ சோழன் என்னை ஆளும் காதல் தேசம் நீதான் பூவே காதல் தீவே மண்மீது சொர்க்கம் வந்து பெண்ணாக ஆனதே உல்லாச பூமி இங்கு உண்டானதே ராஜ ராஜ சோழன் நான் என்னை ஆளும் காதல் தேசம் நீதான் பூவே காதல் தீவே அண்ட் இப்போ அவரோட அந்த லைவ் ஷோஸ் அதுலலாம் வந்து ராஜா சார் வந்து இந்த ஆர்கெஸ்ட்ரா கண்டக்ட் பண்ணும்போது பாடுறதுங்கிறது ஆல் டுகெதர் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பாக ஸோ அது வந்து எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு ஆக்சுவலி ரிஹர்சல்ஸ் நடக்கும் போது நாங்கள் தான் பேக்கிங் ஓக்கல்ஸ் தான் நாங்கள் எல்லா மெயின் சாங்ஸும் பாடுவோம் பிகாஸ் மெயின் சிங்கர்ஸ் வந்து லாஸ்ட் டூ டேஸ் தான் வருவாங்க அப்போ வந்து எங்களுக்கு அந்த வாய்ஸ் கண்டக்டர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீங்கள் ஏதாவது பாட்டு நல்லா பாடினீங்கன்னா சாருக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா அந்த பாட்டு நீங்கள் தான் ஸ்டேஜில் பாடுவீங்க ஓகே ஸோ அது இன்னும் கொஞ்சம் பயத்தை உண்டாக்கிடுச்சு பட் எல்லா பாட்டும் நான் ப்ராக்டிஸ் முன்னாடியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டி சாங்ஸ் ஆஸ்திரேலியா ஷோக்கு ஸோ முன்னாடியே ஃபிஃப்டி சாங்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு ஆனால் டைம் கொடுத்தாங்க ஒரு டூ மந்த்ஸ் டைம் கொடுத்தாங்க ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஸோ எல்லா பாட்டும் நான் வந்து கொஞ்சம் மோட்டிவேட்டடாக போய் பாடணும் அவர் முன்னாடி ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஸோ பாடி அவருக்கு வந்து பிடிச்சி போயிடுச்சு யூஸ்வலாக ரிஹர்சல்ஸ் நடக்கும் போது ஹீஸ் அ பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட் ஏதாவது சின்ன மிஸ்டேக் இருந்தால் கூட என்ன என்ன இது மிஸ்டேக்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுவார் ஆனால் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் சாங்ஸ் பண்ணேன் ஒரு சாங்லேயும் மிஸ்டேக்கே சொல்லலை ஓகே ஸோ அதுவே ஒரு பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்புறம் வந்து அந்த சவுண்ட் இன்ஜினியர்லாம் வந்து சொன்னாங்க சார் ஒன்றுமே சொல்லினாலே ஹீஸ் ஹாப்பி வித் யுவர் சிங்கிங் ஸோ கீப் இட் கோயிங் நல்லா இருக்குது வாய்ஸும் கேட்க
you know really with a lot of experience yes 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 illaya bayangaramana experience unna chinna chinna techniques la kuda solli tharuvar rehearsals appa inda edathla voice projection eppadi kudukano inda edathla dynamics eppadi kudukano ரொம்ப ஓப்பன் பண்ணி பாடக்கூடாது இந்த இடத்துல அது மாதிரி ஒரு ஒரு பாட்டுக்கு ஏற்றாப்பில் அந்த டென் பெட்ஸ்லாம் அவர் சொல்லிக் கொடுப்பாரு அதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு நம்ம ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு நோவை சிங்கராக இருந்துட்டு ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் சிங்கராக எப்படி அடுத்த லெவலுக்கு போகணும் அதெல்லாம் வந்து இது மாதிரி சின்ன சின்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு தான் வி கேன் க்ரோ அதே மாதிரி மனோசார் அவர் கூட நிறையா லெஜண்டரி சிங்கர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணுறது அதே மாதிரி மனோசார் வந்து இந்த சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் அங்கே ஷேர் பண்ணார் அதாவது ராஜசார்ங்கிறவர் ஒரு சித்தர் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லுவார் மனோசார் ஏன்னா வந்து எவ்ரி சாங் வந்து ஹாஃப் அன் அவர் தான் எடுப்பாராம் கம்போசிஷனுக்கு அதில் ஒரே பாட்டு மட்டும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் எடுத்தாராம் அதுதான் சுந்தரி கண்ணால் ஒரு செய்தி ஓகே ஸோ ஹாஃப் அன் அவரில் இவ்வளோ சாங்ஸ்லாம் வந்து பண்ணுறது வந்து இதெல்லாம் பியாண்ட் ஹியூமன் இமேஜினேஷன் ஸோ அங்கே போய் ஒர்க் பண்ணுறதே வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் பிளெஸ்ட் அங்கே அங்கே நுழையிறதுக்கே ஐ திங்க் ஐ எம் பிளெஸ்ட் அது கடவுளோட ஒரு இது தான் விஷ் தான் டெஃபினெட்லி அண்ட் அவருடைய திரைப்படங்களில் கூட பாலக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு இருந்திருக்கு இல்லையா ஆஃப்டர் ஆல் ஆஃப் திஸ் ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு படத்துக்கு பாடியிருந்தோம் இட் வாஸ் அ குரூப் சாங் ஸோ சிங்கர்ஸ் லைக் ரஞ்சித் ராகுல் நம்பியார் இவங்க கூட எல்லார் கூடயும் சேர்ந்து கொலாபரேட் பண்ணி பாடக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதுவே பயங்கரமாக சூப்பராக இருந்தது ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன் அவங்க கூடலாம் சேர்ந்து பாடுறது இட் வாஸ் அவுட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் இதெல்லாம் தவிர உங்களுடைய இண்டிவிஜுவல் ஆல்பம்ஸ் அதுக்கெல்லாமும் நீங்க பாடிருக்கீங்க அதெல்லாமும் ரொம்ப பாப்புலர் ஆயிருக்கு எஸ் ரீசெண்டா உடுமலை பேட்டுக்கு அந்த ஊருக்குன்னு ஒரு சாங் பண்ணும் செந்தமிழ்னு ஒரு மியூசிக் கம்போஸ் இருக்கு அது பார்த்தீங்கன்னா பாட்டு ரிலீஸ் பண்றதுக்கு முன்னாலே பாட்டு லீக் ஆகி நிறைய பேர் இந்த டிக்டாக் அது மாதிரி இதுலலாம் வந்து வீடியோஸ் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணி நிறைய பேர் யூடியூப் அது மாதிரி சோசியல் மீடியாலாம் நிறைய விஷஸ் இந்த பாட்டு சூப்பராக இருக்கு அவங்களுக்கு யார் பாடினான்னு கூட தெரியுமான்னு தெரியல பட் அந்த விஷஸ் எல்லாம் பார்க்கும் போது அவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தது ஸோ நல்ல நல்ல வரிகள் நல்ல பாட்டு அந்த ஊர்லயே அது ரொம்ப பாப்புலரா இருக்கும் அப்புறம் அந்த லிரிசிஸ்ட் வந்து எங்களுக்கு வீடியோ எல்லாம் வந்து காட்டுறாரு ஒரு பஸ்ல வந்து ஒரு குரூப் வந்து அந்த பாட்டு போட்டு எல்லாரும் டான்ஸ் ஆடுறாங்க ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும் போது ஒரு மோட்டிவேஷன் தானே சரி நம்ம பாட்டு இவ்வளவு ரீச் ஆகுது ஒரு ஊருக்கு ஒரு ஊருக்கே பிடிக்குதுன்னா அது இட்ஸ் அ வெரி குட் திங் இட் இஸ் ஸோ இப்போ வந்து எங்களுக்காக அந்த பாட்டு நீங்க பாடணும் எங்க ஊரு மேல வச்ச பாசம் சொன்னா புரியாது எங்க ஊரு போல சொர்க்கம் ஒண்ணு மண்ணில் கிடையாது இங்க சாயங்கால வீசும் இள சார காத்தும் பேசும் இங்க பச்ச தண்ணி கூட ஒரு பத நீ ருசியாகும் பேட்ட உடுமல பேட்ட இது பாசத்தை காட்டுற கொங்கு நாட்டு கோட்ட பேட்ட உடுமல பேட்ட இது வீரத்தை காட்டுற கொங்கு நாட்டு கோட்ட okay, how do you manage that like uh, how do singers in general idu vandha eppadi avanga paathittu poranga karnatic porthu vara ungalku romba dynamics you can't give and and the sangathi and the vishayangal and the nama extra pandra vishayangal adha mukkiyam whereas live singing la it all matters how you connect with the audience interactive ah pananu nariya vishayam irukku as a performer you should do ஏன்னா இப்போ இப்போ காலம்லாம் மாறிடுச்சு முன்னாடி மாதிரி நின்று பாடினால இப்போ பிடிக்கிறது இல்லை மக்களுக்கு ஸோ யூ நீட் டு பெர்ஃபார்ம் என்கேஜ் தெம் டூ சம் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் அப்போ தான் வந்து நிலச்சி நிற்க முடியும் வேறஸ் ஃபிலிம் சா ஃபிலிம் ரெக்கார்டிங்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ கம்ப்ளீட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆல் டுகெதர் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆர் சிங்கிங் ஃபார் அ ஹீரோ ஸோ பர்ஃபெக்டாக பாடணும் அதே மாதிரி வாய்ஸ் ப்ரொஜெக்ஷனும் அந்த ஹீரோக்கு ஏற்ற மாதிரி வி ஷுட் கிவ் ஸோ நம்ம கொஞ்சம் நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கணும் அந்த ஸ்டைல் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ரெக்கார்டிங் ஐ சங் ஃபார் தாஜ்நூர் சார் தாஜ்நூர் சார் போகும்போது இட்ஸ் அ ப்ராப்பர் ஃபோக் சாங் பா நல்ல ஹை பிச்சு நல்ல ஓப்பனாக பண்ணணும் அப்படின்னு வேற ஏன் வாய்ஸ் டெக்ஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா இட் இட் இஸ் மோர் சூட்டட் ஃபார் மெலடிஸ் அது மாதிரி ஆமாம் ஸோ இதுவரை ஸ்டார்டிங்கே ஹை பிச்சு இந்த பாட்டு ஆரம்பிக்கிறதே ஸோ அதுவே டஃபாக இருந்தது அந்த நோட் ரீச் பண்ண பட் ஹி வாஸ் வெரி சப்போர்ட்டிவ் பரவாயில்ல யூ கேன் சிங் Uh, even though we both knew that என் வாய்ஸ் அந்த பாட்டுக்கு சூட் ஆகலை பட் ஈ கேவ் மீ அந்த ஸ்பேஸ் கொடுத்தாரு சரி நீ பாடுப்பா இன்னும் 
நல்லா ஓப்பன் பண்ணி பாடு ஐ திங்க் இந்த பாட்டு உனக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ அதே மாதிரி பாடினேன் ஃபுல் பாட்டு அவருக்கு பிடிச்சி போச்சு அப்புறம் டேரக்டர் ப்ரொடியூசர் அவங்களும் ஓகே பண்ணிட்டாங்க ஸோ அந்த சாங் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ரிலீஸ் ஆச்சு குரு உச்சத்தில் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு படத்தில் இட்ஸ் அ ப்ராப்பர் ஃபோக் சாங் ஸோ இது மாதிரி ரெக்கார்டிங்ஸில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஒரு இடத்துல ஃபோக் சாங் பாடுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு இடத்துல ப்ராப்பர் மெலடி பாடுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு இடத்துல ப்ராப்பர் குத்து சாங் பாடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி மல்டிப்பிள் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அண்ட் ஒரு பெருமையான விஷயம் என்னன்னா நம்ம வாய்ஸை வந்து பெரிய ஸ்கிரீனில் பார்க்கும் போது இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல் இப்போ நிகழ்ச்சி நிறைவா எங்களுக்காக ஒரு பாடல் மனதில் உறுதி வேண்டும் மனதில் உறுதி வேண்டும் வாக்கினிலே இனிமை வேண்டும் மனதில் உறுதி வேண்டும் நினைவு நல்லது வேண்டும் நினைவு நல்லது வேண்டும் நெருங்கின பொருள் கைப்பட வேண்டும் மனதில் உறுதி வேண்டும் Thank you, thank, thank you. It's very important. Thank you so much, uh, thank Kaushik. Thank you, thank you. Really happy to talk to you. And in this case, you should scale greater heights. Thank you, thank you so much. Our wishes to you. Thank you so much. Hey!